హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి తెలుసా అండి సివోపీ ఈజ్ క్వైట్ హై అంటే రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ హై అని తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి సివోపీ అన్నది కూడా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ద రిఫ్రిజిరెంట్ అబ్జార్బ్స్ బోత్ సెన్సిబుల్ హీట్ అండ్ లెటన్ హీట్ మనం యూజ్ చేసే రిఫ్రిజిరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రెండు హీట్స్ని కూడా మనకి అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అదేంటి అంటే సెన్సిబుల్ హీట్ అండ్ లెటన్ హీట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ద రిఫ్రిజిరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిర్ సైకిల్ అండ్ రిక్వైర్స్ స్మాల్ సైజ్ ఎవాపరేటర్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సేమ్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎయిర్ ఎయిర్ సైకిల్తో పోలిస్తే మనకి రిఫ్రిజిరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అలాగే ఎయిర్ సైకిల్లో మనం యూజ్ చేసే ఎవాపరేటర్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా చిన్న ఎవాపరేటర్ని మనం యూజ్ చేసి ఎయిర్ సైకిల్ ఎంతైతే సివోపీని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో దాన్ని కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు దానికన్నా ఎక్కువ కూడా మనం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి రన్నింగ్ కాస్ట్ అన్నది కూడా ఎయిర్ ఎయిర్ సైకిల్తో అంటే ఎయిర్ రిఫ్రిజిరేషన్ సైకిల్తో పోలిస్తే మనకి చాలా తక్కువ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన వైడ్ రేంజ్ టెంపరేచర్స్ని కూడా మనం ఈ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ద రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎవాపరేటర్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై అడ్జస్టింగ్ ద ట్రోటల్ వాల్వ్ ఆఫ్ ది సేమ్ యూనిట్ అంటే మనం ఎవాపరేటర్ టెంపరేచర్స్ని కూడా మనం ఒక త్రాటల్ వాల్వ్ అంటే ఒక ఎక్స్పెన్షన్ వాల్వ్ అనేసి కూడా అంటారండి దాన్ని సో ఆ త్రాటల్ వాల్వ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని అంటే అదే సేమ్ యూనిట్లో కూడా ఉంటుంది త్రాటల్ వాల్వ్ ఆ వాల్వ్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం ఈ ఎవాపరేటర్ టెంపరేచర్ని కూడా మనం మన కావాల్సిన టెంపరేచర్స్ దగ్గర మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇవి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ అండి నెక్స్ట్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇనీషియల్ కాస్ట్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇన్ఫ్లామబిలిటీ లీకేజెస్ అన్నది ఉంటుంది కొంత హార్మ్ఫుల్ అంటే టాక్సిసిటీ అన్నది కూడా ఉంటుందండి సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్